আসসালামু আলাইকুম পপুলার সফটের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমি একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আজকের পর্বে আমি আলোচনা করব রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এবং আজকের পর্বে আমি আলো দেখাবো কিভাবে আমরা লারাভেল প্রজেক্টের মধ্যে পিডিএফ ইনক্লুড করতে হয় বা পিডিএফ প্যাকেজ কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তো ইতিমধ্যে আমাদের এই কোর্সের আঠারোটি পর্ব কমপ্লিট হয়েছে আজকে উনিশতম পর্ব শুরু হবে ইনশাল্লাহ তো যারা পিছনের পর্বগুলো মিস করেছেন আমাদের চ্যানেলে ঢুকে পিছনের পর্বগুলো দেখে নিতে পারেন এবং এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার সাইডে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন তাহলে আমাদের সকল আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে এবং আপনারা সহজেই আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন তো চলেন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি তো এটা মূলত আমাদের প্রজেক্ট লোকাল হোস্ট স্লাশ পস এখন এর মধ্যে আমি লগ ইন করবো দেখেন তো এখানে আমি লিখবো আসাদুল্লাহ ক্যাপি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দেবো এক থেকে আট পর্যন্ত দিয়ে আমি লগ ইন করলাম তো লগ ইন করার পরে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে ঠিকঠাকভাবে ঢুকতে পেরেছি তো এখানে দেখেন ম্যানেজ ইন বয়েস এর আন্ডারে আমরা দুইটা কাজ করেছি ভিউ ইন বয়েস এবং ইন বয়েস অ্যাপ্রুভাল এখানে ইনভয়েস অ্যাপ্রুভাল তো গত পর্বে এই কাজগুলো আমরা সবগুলো কমপ্লিট করেছি এখন আমি এর নিচে আর একটা মেনু বানাবো যার থাকবে পস ইনভয়েস অর্থাৎ এটার মধ্যে ক্লিক করলে ইনভয়েসটা প্রিন্ট করে সাথে সাথে আমরা কাস্টমারকে দিয়ে দেবো সেটার একটা ডিজাইন করব এবং সেটা পিডিএফে হবে তাহলে প্রথমে আমি একটা মেনু বানিয়ে নিচ্ছি এটার আন্ডারে মেনুর নাম দেব পস ইনভয়েস বা প্রিন্ট ইনভয়েস দিতে পারি প্রিন্ট ইনভয়েস ওকে প্রিন্ট ইনভয়েস দিব যেমন এখানে আমি একটু নাম গ্রহণ করছিলাম পস ইন বয়েস তো পস ইন বয়েস না করে আমি বলে দিচ্ছি প্রিন্ট ইন বয়েস ওকে তাহলে এটা মূলত আমাদের আছে সাইট বা ডট ব্লেড ডট পিএসপি তো ওই ফাইলটাতে চলে যাচ্ছি আমাদের রিসোর্স রিসোর্স ফোল্ডার তার আন্ডারে ভিউস ভিউসের আন্ডারে দেখেন ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ডের মধ্যে লেআউটস লেআউটসের আন্ডারে সাইট বা ডট ব্লেড ডট পিএসপি তো আমি সবার নিচে নামবো সবার নিচে নামার পরে এখানে দেখেন আমাদের একটা রাউট দেওয়া আছে সবার নিচে ইন বয়েস অ্যাপ্রুভাল ইন বয়েস তো আমি এটা কপি করব এই এলআই থেকে এই এলআইটা আমি পুরোটা কপি করলাম কপি করে নিচে আমি প্যাস্ট করে দেব দেখেন প্যাস্ট করলাম তো প্যাস্ট করে এখন যদি আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি সেভ করার পরে যদি পেস্টটা রিলুট করি আমাদের ব্রাউজারটা তাহলে দেখেন আর একটা মেনু সেটা এটার নাম হলো অ্যাপ্রুভাল ইন বয়েস তাহলে এটার নাম আমি করে দেবো ইন বয়েস প্রিন্ট বা প্রিন্ট ইন বয়েস তাহলে এখানে করে দিচ্ছি প্রিন্ট ইন বয়েস প্রিন্ট ইন বয়েস তাহলে আমাদের প্রিন্ট ইন বয়েসের জন্য একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি এখানে রাউট দেবো দেখেন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের রাউট ফাইলটাতে ওয়েব ডট পিএসপি যে রাউটস ফোল্ডার ওয়েব ডট পিএসপি তো ওয়েব ডট পিএসপি আমরা সবার নিচে চলে যাব দেখেন তো সবার নিচে যাওয়ার পরে এখানে আমি একটা রাউট লিখব তো আমরা এয়ার নিয়ে সেই লিখতে পারি যেহেতু ইন বয়েস নিয়ে কাজ করতেছি তো আমি এখানে দেব রাউট গেট এটা দেব প্রিন্ট ইন বয়েস অর্থাৎ এখানে শুধু প্রিন্টই থাকবে আর এখানে এটা ইউজ করবো ব্যাক হ্যান্ড ফোল্ডার তার মধ্যে ইন বয়েস কন্ট্রোলার ইন বয়েস কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা ফাংশনের নাম দেবো প্রিন্ট ইন বয়েস ওকে আর আমাদের আউট নেম দিতে হবে যে ইন বয়েস প্রথমে ইন বয়েস ডট প্রিন্ট এটা আমাদের রাউট নেম তাহলে এই রাউট নেমটা এখন আমি এখান থেকে কপি করে আমাদের এর মধ্যে দিয়ে দেব সাইড বা ডট ব্লেডের মধ্যে যে সাইড বা ডট ব্লেড এটাই পাশে নিয়ে আসলাম দেখেন তো এখন এখানে যে রাউট ইকোয়াল দেওয়া আছে ইন বয়েস প্যান্ডিং লিস্ট তো এটা আমি করে দিচ্ছি রাউট ইকোয়াল ইন বয়েস ডট প্রিন্ট আর এখানে রাউট ইকোয়াল যদি ইন বয়েস ডট প্রিন্ট হয় তাহলে এটা অ্যাক্টিভ হবে অর্থাৎ মেনু অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভের যে আমরা কাজটা করেছি সেটা গত পুরো করছে ওকে এখন আমি পেস্টটা যদি রিলোড করে দেখেন রিলোড করলাম হ্যাঁ করার পরে আমাদের এটা ঠিকঠাক হয়ে চলে এসেছে এটা হলো প্রিন্ট ইন বয়েস যখন এটাতে ক্লিক করব সে আমাকে মূলত নিয়ে যাবে এই রাউটে 
এর আউট মানে সে আমাকে এখানে নিয়ে আসবে এর আউটটাতে এর আউটটা মানে সে আমাকে নিয়ে যাবে ব্যাকএন্ড ফোল্ডার তার আন্ডার ইনবক্স কন্ট্রোলার এর মধ্যে প্রিন্ট ইনবক্স নামে একটা ফাংশন বা মেথডের মধ্যে তাহলে এই নামে আমাকে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে ইনবক্স কন্ট্রোলারের মধ্যে তাহলে আমি শুনে যাচ্ছি দেখেন যে ইনবক্স কন্ট্রোলার অ্যাপ এস টি টিভি কন্ট্রোলার্স ব্যাকএন্ড ব্যাকএন্ডের মধ্যে আমাদের ইনবয়েস কন্ট্রোলার ওকে তো ইনবয়েস কন্ট্রোলার সবার নিচে আমি একটা পাবলিক ফাংশন ক্রিয়েট করব পাবলিক ফাংশন এখানে আমি দেব ইনবয়েস প্রিন্ট ইনবয়েস ওকে এটা দিলাম দেওয়ার পরে এখানে আমি জাস্ট ডিডি করব অর্থাৎ এই পর্যন্ত আসছে কি না সেটা এনসিওর হওয়ার জন্য তাহলে এখন আমি পেজটা রিলোড করবো দেখেন রিলোড করলাম করার পরে আমি নিচের যে মেনুটাতে ক্লিক করবো প্রিন্ট ইনবয়েস করার পরে হ্যাঁ আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে এখন এর মধ্যেও আমাদের এরকম একটা লিস্ট আসবে দেখেন যেরকম একটা লিস্ট যেগুলা অ্যাপ্রুভ থাকবে ওইগুলো আসবে তারপর সাইডে একটা বাটন থাকবে প্রিন্ট প্রিন্টের মধ্যে যখন ক্লিক করব তখন তার আইডি নিয়ে মূলত আমরা ডাটাটা একটা পিডিএফ এটাকে পাঠায় দেব তাহলে আমরা প্রথমে এটা কপি করে নিয়ে আসতে থাকেন তাহলে আমি চলে যাচ্ছি সবার উপরে যে ফাংশনটা আমরা কপি করে ক্রিয়েট করেছিলাম এই যে এটা অল ডাটা এটা আমি কপি করলাম কপি কপি করে নিচের ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দিব এখানে দেখেন আমি পেস্ট করলাম অর্থাৎ এই যে ভিউ দেখেন আমাদের এই যে ভিউ যে ফাংশনটা ছিল এই ফাংশন থেকে কপি করে নিলাম ইন বয়েসের আর এখানে স্ট্যাটাস দেবো কন্ডিশন দেওয়া আছে ডেট অর্ডার বাই ডেট ডিসেন্ডিং অর্ডার বাই আইডি ডিসেন্ডিং হয় স্ট্যাটাস ইকাল ওয়ান অর্থাৎ আমরা প্রিন্ট করবো মূলত যেগুলো স্ট্যাটাস ওয়ান থাকবে সেইগুলো আমরা তো প্রিন্ট করবো তো সেটাই আমি কপি করে জাস্ট এখানে নিয়ে দিলে প্যাস্ট করে দিলাম তো এখানে যেগুলো স্ট্যাটাস ওয়ান সেগুলো আসবে তারপর ব্যাক অ্যান্ড ফোল্ডার ইন বয়েস কন্ট্রোলার ইন বয়েস ফোল্ডার ব্যাক অ্যান্ড অ্যান্ড ইন বয়েস ফোল্ডার তার মধ্যে ভিউ ইন বয়েস না তাহলে এখানে আমি দিয়ে দেবো পস ইন বয়েস লিস্ট বা পস ইন বয়েস লিস্ট দিতে পারি পস ইন বয়েস ডট হাইফেন লিস্ট ওকে পস ইন বয়েস লিস্ট এ নামে আমাকে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এটা আমি কপি করব দেখেন কপি করে এখন আমি আমাদের এই ইন বয়েস ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাব ইন বয়েস ফোল্ডারের মধ্যে এই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে এটা আমি কপি করলাম দেখেন কপি করে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ইন বয়েস ফোল্ডার যে রিসোর্স রিসোর্সের মধ্যে ইন বয়েস ফোল্ডার তার রাইট বাটনে ক্লিক করব নিউ ফাইল এখন এটা আমি সেভ করব পস ইন বয়েস লিস্ট ডট ব্লেড ডট পিএসপি ব্লেড ডট পিএসপি ওকে এখন এর মধ্যে আমাদের দেখেন যে ভিউ ইন বয়েস লিস্ট যা ছিল পুরোটা আমি কপি করে নিয়ে আসবো একবারে যা ছিল ওই যে ভিউ ইন বয়েস লিস্ট এর পুরোটা আমি ওয়াল সিলেক্ট করে কপি করে এটা কপ ক্লোজ করে দিলাম এখানে আমি প্যাস্ট করে দেবো দেখেন প্যাস্ট করলাম প্যাস্ট করে এখন আমি সেভ করবো কন্ট্রোল এল দিলাম দেওয়ার পর এখন যদি আমি পেস্টটা রিলোড করি রিলোড করে যদি নিচে বাটনটা দেখলি করি প্রিন্ট ইন বয়েস তাহলে সে আমাকে এই পেস্টটাতে নিয়ে এসেছে এখন দেখেন এখানে আমাদের এই বাটনটা রাখবো না আর এখানে ইন বয়েস লিস্ট আছে থাকবে তাহলে জাস্ট এখানে অ্যাকশনের একটা বাটন দিব আর অ্যাকশনের মধ্যে প্রিন্টের একটা সিম্বল দেবো ওটাতে ক্লিক করলেই মূলত আমাদের প্রিন্ট হবে তাহলে এখানে দেখেন এখানে যা আছে উপরে তাই থাকবে টাইটেল তাহলে এই রাউটটা এই যে অ্যাড ইন বয়েস যেটা আছে এটা আমি এখান থেকে রাউটটা রিমুভ করে এটা কমেন্টে রেখে দিচ্ছি কোন কন্ট্রোল কোয়েশন মার্ক কমেন্টে থাকবে আর ইন বয়েস লিস্ট আর এখানে অ্যামাউন্টের পরে একটা টি এস নিচ্ছি টি এস এখানে আমি বলে দিচ্ছি অ্যাকশন তো অ্যাকশন এই এখানে আমি আর একটা টি এস নিচ্ছি দেখেন টি ডি নিচ্ছি যেহেতু ওইখানে একটা টি এস বানাবো দেখি টি ডির মধ্যে ইয়ার মধ্যে আমি ক্লাস নিচ্ছি অর্থাৎ আমি অন্য একটা কন্ট্রোলার থেকে কপি করে নিয়ে আসছি তাহলে আমাদের সবচেয়ে সুবিধা হয় দেখেন আমাদের পেন্ডিং ভিউ এর মধ্যে যে এটা আছে সেটা কপি করে নিয়ে আসতেছি যে কোনো একটা আমরা এডিটারটাই কপি করি পেন্ডিং পেন্ডিং ইন বয়েস লিস্ট ডট ব্লেড ডট পিএসপি এটা কপি করলাম কপি করে এই যে এটার মধ্যে আমি পেস্ট করে দেবো হ্যাঁ পেস্ট করলাম পেস্ট করে এটা এখন আমি চেঞ্জ করে নিবো এটা অ্যাপ্রুভ না এটা হবে প্রিন্ট 
আর এখানে বাটন সাকসেস আছে থাকবে সমস্যা নাই এখানে আমাদের রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি বলে দেব একটা রাউট ক্রিয়েট করব প্রিন্ট ইনভয়েস প্রিন্ট নামে একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তো ইনভয়েস প্রিন্ট এটা মূলত আমি আগে যে রাউটটা ক্রিয়েট করেছিলাম এটা আমি দিতে পারি লিস্ট ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট এখানে রাউটটা দিব দেখেন আর পরেরটা হবে প্রিন্ট যেটা আগেরটা আমি লিস্টটা প্রথমে শো করাইলাম তাহলে এখানে জাস্ট এটাই দিচ্ছি ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট তাহলে এটা আমাকে সাইড বারের মধ্যেও চেঞ্জ করতে হবে যে সাইড বারের মধ্যে দেখেন এটা আমি করে দিচ্ছি ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট আর এটা করে দিচ্ছি রাউট যদি ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট হয় তাহলে এটা অ্যাক্টিভ হবে ওকে তাহলে এটা সেভ করলাম সেভ করে এখানেও আমি চেঞ্জ করে দিলাম দেখেন আর এখানেও আমি জাস্ট লিস্ট দিয়ে দিতে পারি স্লাস দিয়ে ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট আর এটা মতো প্রিন্ট ইনভয়েস এখানেও আমি লিস্ট ফাংশনের মধ্যে লিস্ট দিয়ে দেই লিস্ট দেখেন প্রিন্ট ইনভয়েস লিস্ট এই নামে এখন ফাংশন ক্রিয়েট করব এটা কপি করলাম এস সেভ করলাম সেভ করে যে আমাদের এই ফাংশনটা এটা চেঞ্জ করে দিলাম জাস্ট ওকে চেঞ্জ করে এখন যদি পেস্টটা আমি রিলোড করি দেখেন একটা এরোড পাবে কারণ আগে সব কিছু ঠিকঠাক হবে না এখন এটাতে যাবো এখন গেলে প্রিন্ট এ রাউটটা এখনও সে পাচ্ছে না এটাতে যাবো যাওয়ার পরে এখন এই যে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখন পাইছে ঠিক আছে সমস্যা নাই যে প্রিন্ট স্লাস লিস্ট এই যে এই ওয়ারেলটা প্রিন্ট স্লাস লিস্ট আর এটার এই ফাংশনের মধ্যে নিয়ে গেলো কন্ট্রোলারের মধ্যে দেখেন এই যে ফাংশন আর এটার সাইড বারের মধ্যে আমরা এই রাউটটা দিয়ে দিলাম ইনভয়েস প্রিন্ট লিস্ট এই যে সাইড বার ডট ব্লাইট ডট বিএসবি ওকে তো আমাদের সব কিছু হইল এখন আমি এখানে একটা রাউট ক্রিয়েট করব ইনভয়েস এখানে দেব প্রিন্ট তো ইনভয়েস ডট প্রিন্ট নামে একটা রাউট ক্রিয়েট করলাম সাথে এই যে ইনভয়েস ভেরিয়েবল এর আইডি যাবে আর এটার ফন্ট রসমের আইকনটা আমি চেঞ্জ করে দেব এটা করে দেব ফা দিয়ে এখানে প্রিন্ট মনে হয় একটা ফন্ট রসমের আইকন আছে এখানে দিয়ে দেব প্রিন্ট ওকে এখন আমি এটা সেভ করলাম দেখেন ওয়াশিং বয় সেভ করে যদি এটা আমি রিলোড করি এখানে হয় এর রাউটটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে যে যে রাউটটা ক্রিয়েট করলাম এটা আমাকে কপি করব কপি করে এখানে এই নামে একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি এখানে দেখেন একটা রাউট ক্রিয়েট করছি রাউট গেট তারপর এটা দেবো প্রিন্ট প্রিন্ট ওকে দিলাম দেওয়ার পরে এটা ব্যাক অ্যান্ড ফোল্ডার তার মধ্যে ইন ভয়েস কন্ট্রোলার এর মধ্যে প্রিন্ট ইন ভয়েস নামে একটা ফাংশন হবে এর মধ্যে আমাদের ওই রাউটটা দিতে হবে ইন ভয়েস ডট প্রিন্ট রাউটটা ওকে সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন রাউটটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ রাউটটা এখনও পাইনি তাহলে এই রাউটটা আমি কপি করতেছি দেখেন ইন ভয়েস ডট প্রিন্ট এটা আমি কপি করব দেখেন কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট দিলাম দেওয়ার পরে এটার সাথে কিন্তু আমরা আইডি পাস করেছি দেখেন এই কমা দিয়ে আইডি তাহলে এখানে আমি আইডি দিতে হবে স্লাশ দেওয়া এর ভিতরে আইডি ওকে এখন আমি দেখেন পেস্টটা যদি রিলোড করি তাহলে কি হয় রিলোড করলাম করার পরে হ্যাঁ এটা আমাদের ঠিকঠাক করে চলে এসেছে এখন এই যে প্রিন্টের সিম্বলটা চলে এসেছে কারণ আমি ফন্ট রসমের মধ্যে দিয়ে দিলাম যে ফা তারপরে ফা হাইফেন প্রিন্ট এই জন্য আমাদের প্রিন্টের সিম্বলটা চলে এসেছে এখন এটাতে ক্লিক করলে মূলত এই আইডি নিয়ে যাবে তারপর আইডি ধরে আমরা প্রিন্টের ডাটাগুলো পাঠায় দেবো এখন আমাদের লারাবেল প্যাকেজটা ডাউনলোড করব তাহলে আমি চলে গুগলে চলে যাচ্ছি তার আগে আমাদের প্রজেক্টে ঢুকতেছি দেখেন এটা আমাদের এই যে প্রজেক্ট ওম ফোল্ডার ওম্পের মধ্যে এই যে পস ফোল্ডার পস রাইট বাটনে ক্লিক করবো গিট বা শেয়ার এখন আমি কমেন্টের মাধ্যমে মূলত আমাদের ভালো প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে তাহলে আমি গুগলে যাচ্ছি দেখেন গুগলে যে আপনার যেটা লিখবেন নি ক্লাস পিডিএফ লারাবেল চার্জ করবেন দেখেন এই 
लेगो नी क्लास जेटा लेगो नी क्लास लारावेल पीडीएफ एक नया जो तार पर जो शब्द रूप बताएं तो डॉग बन इधर तो डॉगर पर है ये पीडीएफ जनरल टू राइट बटन पर क्लिक कर बन की ठाप ताले इधर तो क्लिक कर बो क्लिक कर पर है ये शब्द रूप पर है देखें ना बहुत हमें चार्ज कर लाम की बहुत हमें चार्ज कर लाम निकलास लारा बेल पीडीएफ तार पर शब्द रूप पर स्लाश लारा बेल पीडीएफ इजी जेनरेट पीडीएफ गिटहब इटा तमिल डॉक्लम डॉक्लम पर देखने के लिए कि वह पैक स्टेक करता है शीटा बोले दिए से ये कॉम्पोजर रिक्वायर्स निकलर इजे ट्राय करता है कमेंट में दी तो हम इटा में कॉपी करो देखने कॉपी करे इगने में कमेंट में दी दिवो गिटर दिया कि बोलते क्या ट्राय करो एंटर करें आप फॉर्म को एंटर करो पर ये हमारे पैकेज टा इंस्टॉल हो जाएगा तार पर हमारे आठ टो कास्ट करते होंगे तो इधर के इंस्टॉल को फर्च एक टू शाम होने तेज़ है तो हालांकि एक टू पॉस करें रख लाम जेतु टाइम बढ़ते से देखें तो एक ने देखें नेट दवार पर हमारे पैकेज टा ठीक ठाक वो भी डाउनलोड हो लो इंस्टॉल हो लो किसी किसी फाइल आप अगर किसी किसी में स्टेक गिलो तो समस्या ना जेगुला होए से तो होए से तार पर हमारे जेटा करते होंगे एक ने लेक्ट होए जगह ने बोला तो स्टार्ट यूजिंग प्रोजेक्टर मध्य चले जाजेक्ट तो प्रोजेक्टर मध्य चले जाब प्रोडार्स तो कन्फिक कर लगभग एस टी टी टाइम कन्फिक कन्फिक मध्य एप डट पी एस पी तो नीचे नामबो नाम এখানে দেখেন এই যে এর মধ্যে দিতে হবে এটা এই যে প্রোভাইডারের ভিতরে এটা হলো প্রোভাইডার পার্টস এই প্রোভাইডারস প্রোভাইডারের নিচে এখানে এটা আমি পেস্ট করে দেব পেস্ট করে পেস্ট করে এখানে কমা দেব তো এটা দেব তারপর এটা যেটা করতে হবে বলা হয়েছে নিচে নামবে নিচে নামার পরে এটা দিতে হবে এলিয়াস এর ভিতরে যে পিডিএফ এটা তাহলে এটা কপি করব দেখেন কপি করে আমি নিচে এটা ঠিক আছে তাহলে নিচে আবার নামবো নামার পরে এখানে এই যে নিচে এটা হচ্ছে এলিয়াস দেখেন এই যে এলিয়াস তো এর নিচে নামবো নামার পরে এখানে আমি পেস্ট করে দেব দেখেন পেস্ট করলাম পেস্ট এখানে কমা দেব ওকে তাহলে এটা আমি সেভ করলাম এখন অ্যাপি অ্যাপ ডট পিএসপি এটা আমাদের কাজ শেষ এটা আমরা সাপোর্ট দিয়ে নিলাম কনফিক থেকে এখন যেটা করব আমি একটা কমন করব পিএসপি আর্টিসান কনফিক ক্যাশ অর্থাৎ ক্যাশটা আমরা ক্লিয়ার করে নেব পিএসপি আর্টিসান कॉन्फ़िग कैश ताले टाइम ही देखें क्लियर कर लाम कॉन्फ़िग कैश ताले पर हम रा आठ रखो मान लेते परी पीएसपी आर्डरिशन कैश क्लियर ताले उधर कैश टाव क्लियर हो गया लो अगर नहीं हो नहीं ठीक है सर समझे ना এখন আমি পেস্টটা যদি রিলোড করি দেখেন রিলোড করলাম হ্যাঁ ঠিকঠাক আছে এখন তারপরে যেটা করতে হবে এখানে দেখেন অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে আপনি কোন ফরম্যাটে নেবেন দেখেন এইভাবেও নিতে পারেন প্রথমে আপনাকে কোনো একটা কন্ট্রোলার ইউজ পিডিএফ এটা সাপোর্ট দিতে হবে তারপরে যেভাবে আপনি ডাটাটা পাস করবেন ডাটা নেবেন ডাটার মধ্যে যার নিতে চাচ্ছেন তারপরে এটা এইভাবে পাস করতে হবে তো আমরা চলে যাবো একবার সবার নিচ্ছে যেটা আছে সেটা নিব আর এখানে যে ফর্মেট দেওয়া আছে কোন ফর্মেট এ ফোর সাইজের হবে নাকি এটা একটু স্টাডি করবেন আপনারা তো আমি একবার সবার নিচে যেটা আছে এটা নিয়ে নিব ওই যে সেট প্রোডাকশন এটার মধ্যে আমরা নেব নিয়ে যে এই ফাংশনটা আমরা নেব দেখেন তাহলে এটা কপি করব দেখেন কপি করলাম কপি করে আমাদের এই যে কন্ট্রোলার চলে যাচ্ছি এটা যে সবার নিচে একবারে নিচে নামবেন নিচে নামার পরে যে সেট প্রোটেকশন এর ভিতরে যে এটা দেওয়া আছে এটা আমরা নিলাম দেখেন এই যে এই জিনিসটা কপি করব कपि कर इनबस कंट्रोलर चले जा इनबस कंट्रोलर तो सब नीचे पेस्ट करब देखें पेस्ट कर लेस्ट करारे एम अलमेंट ठीक कर दीची देखें ये अलइनमेंट एक दिखे नहीं आसते ओके तो यार मध्य हमारे जो यूज पी डी एफ एट एक बार सब ऊपर दीते हैं तो ये काट कर लेकिन काट कर गैप आ गप सर दिल এখন আমি চলে যাচ্ছি একবার সবার উপরে এখানে আমি দিয়ে দেবো ইউজ পিডিএফ ওকে তাহলে পিডিএফটা আমাদের ইউজ হইলো হওয়ার পরে এখন 
আমি যদি এই রাউটে ক্লিক করি এ দেখেন এই রাউটে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মূলত এই সাইড বারের এই রাউটটাতে ইনভয়েস ডট প্রিন্ট না এটা না এটা মূলত আমাদের এটা থেকে যাচ্ছে যে ইনভয়েস ডট প্রিন্ট সাথে ইনভয়েসের আইডি নিয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমাদের এই যে এটা ইনভয়েস ডট প্রিন্ট আর এই যে এখানে আইডি নিয়ে যাচ্ছে তার মানে সে যাচ্ছে যে প্রিন্ট ইনভয়েস নামে একটা ফাংশন বা মেথডের মধ্যে তাহলে এই ফাংশনটা আমি কপি করলাম দেখেন কপি করে এই যে আমরা সবার নিচে যে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম এটার মধ্যে দিয়ে দেবো দেখেন যে জেনারেট পিডিএফ যে ফাংশনটা আছে এটাকে আমি করে দিলাম ইনভয়েস প্রিন্ট ইনভয়েস ওকে এটা ফাংশন করলাম করার পর এখানে দেখেন এটা বলা হচ্ছে পিডিএফ লোড ভিউ এটা মূলত আপনার ভিউ এর ডিরেক্টরিটা আর নিচে যে দুটা থাকবে এই দুটা আমরা রেখে দেবো চেঞ্জ করব না কিন্তু এই জেনারেশনটা হলো আমরা ভিউ পেজে যে পাঠাইতেছি সেই লোকেশন লোকেশনটা তাহলে আমি লোকেশনটার মধ্যে দিয়ে দেব দেখেন তো আমরা যেহেতু অনেকগুলো পিডিএফ নিয়ে কাজ করবো দেখেন আমাদের অনেক পিডিএফ হবে তাহলে আমরা পিডিএফ নামে একটা ফোল্ডারই ক্রিয়েট করবো ব্যাকেন্ডের মধ্যে দেখেন এই যে ব্যাকেন্ড ব্যাকেন্ড রাইট বাটন ক্লিক করতেছি নিউ ফোল্ডার তো নিউ ফোল্ডারের মধ্যে আমি পিডিএফ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম দেখেন পিডিএফ তাহলে আমি হ্যাঁ দেব এখানে লোকেশনটা দেব ব্যাকেন্ড ব্যাকেন্ড ফোল্ডার তার মধ্যে পিডিএফ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম পিডিএফ পিডিএফের মধ্যে এখন যেহেতু আমি চাচ্ছি যে ইন বয়েসের প্রিন্টটা করব তাহলে আমি দিতে চাইছি যে ইন বয়েস হাইফেন পিডিএফ তাহলে আমি এখানে দেবো ইন বয়েস হাইফেন পিডিএফ মানে ইন বয়েসের পিডিএফটাই জাস্ট এখানে হবে তাহলে এটা আমি কপি করব দেখেন কপি করে এই যে আমাদের পিডিএফ ফোল্ডার রাইট বাটন ক্লিক করবো নিউ ফাইল এখন এর মধ্যে আমি এটা ইন বয়েস হাইফেন পিডিএফ ডট ব্লেড দিয়ে আমি সেভ করবো ডট ব্লেড ডট পিএসপি নামে সেভ করলাম ওকে এটাও আমি সেভ করলাম তো সেভ করার পরে দেখেন আমরা যখন গত পর্বে কাজ করেছিলাম যে অ্যাপ্রুভাল ইন বয়েস অ্যাপ্রুভাল ইন বয়েসের মধ্যে আইটি পাস করে আমরা যে ফাংশনটা ক্রিয়েট করেছিলাম এটা এটা প্রায় সেম তাহলে আমি ওইটা কপি করে নিয়ে আসবো দেখেন এই যে আমি কন্ট্রোলার উপরে যাচ্ছি এটা অ্যাপ্রুভাল ইন বয়েস এই যে অ্যাপ্রুভ যেটা এই ফাংশনটা আমি পুরোটা কপি করবো দেখেন এই যে উপরের টাইটা আমি কপি করলাম কপি করে এখানে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেবো এই যে ডাটার মধ্যে ডাটার এখান থেকে এখানে পেস্ট করে দিলাম দেখেন পেস্ট করে দেওয়ার পরে এই যে এইটা মূলত আমাদের ইন বয়েস মডেল এর ফাইন্ড আইডি করবো যে আইডি আমরা এই যে পাস করেছি এখানে আইডিটা আমাদের দিতে হবে দেখেন এই যে আইডি পাস করলাম সেই আইডিটা এখানে দিতে হবে ডলার সাইন আইডি ওকে তো ইন বয়েস এর ফাইন্ড আইডি আর উইথ এই যে ইনবয়েস মডেলের মধ্যে আমাদের ইনবয়েস ডিটেলের যে একটা হ্যাজ মেনি রিলেশন আছে সেটা আমি দিয়ে দিলাম যেমন ইনবয়েস মডেলে যাচ্ছি আমি দেখেন ইনবয়েস মডেল অর্থাৎ গত পর্বে আমরা যেটা করেছি মডেল মডেলের মধ্যে ইনবয়েস মডেল ইনবয়েসের মডেলে ইনবয়েস ডিটেল মূলত যে আমাদের ইনবয়েস মডেল এর মধ্যে যে হ্যাজ মেনি যে রিলেশনটা সেটা মূলত দেওয়া হয়েছে ওকে তাহলে সেটা করলাম করার পরে এখন এই ইন বয়েসটা আমি এখানে ডাটার মধ্যে দিয়ে দেবো দেখেন এটা আমি রিমুভ করে ফেলে দিলাম ফেলে দিয়ে এখন এই ডাটার ভিতরে আমি জাস্ট ইন বয়েস নামে নিয়ে নিলাম যে ইন বয়েস ওকে তাহলে এই ডাটাটা এখন এভাবে পাস করে দিলাম এই আগের মতোই তাহলে সেটা আমাদের চলে যাবে এই ফাইলের মধ্যে দেখেন এই যেটা আমাদের এই ফাইল এটা আমি সেভ করলাম আর এই যে ইন বয়েস ব্যাকেন্ড ফোল্ডার ব্যাকেন্ডের মধ্যে পিডিএফ ফোল্ডার তার মধ্যে ইনভয়েস হাইফেন পিডিএফ নামে যে যে ফাইলটা ক্রিয়েট করলাম এটা এখানে আমি এখন একটা জাস্ট এস টি এম এলের নিচ্ছি ফাইল নিচ্ছি দেখেন এস টি এম এল তো এখানে আমি বলছি ইনভয়েস টাইটেল ইনভয়েস পিডিএফ ওকে এখন যদি আমি পেস্টটা রিলোড করি আর এখানে একটা এস থ্রি ট্যাগ নিচ্ছি দেখেন এস থ্রি এস থ্রির মধ্যে আমি বলে দিলাম ওয়েলকাম মানে এই জায়গায় আসছে কি না ওকে আমি পেজটা রিলোড করবো দেখেন রিলোড করলাম করার পরে এখন যদি এটা ক্লিক করি সে আমাকে ওই পিডিএফে নিয়ে যাবে এই যে আমাদের পিডিএফ জেনারেট হয়ে গেল তখন আমরা সুন্দরভাবে পিডিএফটা জেনারেট করতে পারলাম ওকে এখন এখান থেকে সে প্রিন্ট দিতে পারবে আর যদি ডাউনলোড দেয় এটা ডাউনলোডের নাম হবে মূলত এই যে এই নামটা এই ডকুমেন্ট ডট পিডিএফ আপনারা যদি এই নামটা চেঞ্জ করেন তাহলে অন্য নামে সে সে ডাউনলোড হবে ওকে তো আমাদের সরাসরি এই জায়গা থেকে ডাউন প্রিন্টারের সাথে কানেকশন থাকলে সাথে সাথে এখানে প্রিন্ট দিয়ে দেবে যে প্রিন্ট ডাউনলোড দেওয়ার দরকার নাই ওকে তাহলে আমাদের পিডিএফ জেনারেট হইলো এখন এই পিডিএফের মধ্যে আমাদের কি ফর্মেট থাকবে তো আমরা যখন এই যে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে কাজ করেছিলাম দেখেন আমি চলে যাচ্ছি এই যে অ্যাপ্রুভাল 
আমাদের ইনভয়েস আছে ইনভয়েসের মধ্যে এই যে ইনভয়েস অ্যাপ্রুভ ডট ব্লেড ডট পিএসপি এর মধ্যে আমরা কিছু কাজ করেছিলাম তো ওই কোডগুলো আমি কপি করে নিয়ে আসবো দেখেন যে কার্ড বডির মধ্যে অনেকগুলো আসছিল তো কার্ড বডির ভিতরে দুইটা আগের টেবিল নেই প্রথম আগের দুইটা টেবিল দেখেন এই টেবিলটা নিলাম আর এই ফর্ম থেকে এটাও নিলাম নেওয়ার পরে আর এই যে উপরে এই ফাংশনটা নিলাম এটা কপি করব দেখেন কপি করে এটা অর্থাৎ আমরা গত বলব যে ইনভয়েস অ্যাপ্রুভাল যে কাজটা করেছিলাম এই যে এর মধ্যে এটা একটু ব্যাকে যাচ্ছি দেখেন আর এটা আমি টার্গেটিকাল ব্লাঙ্ক দেবো অর্থাৎ এই পিডিএফটা দিলে সে একটা অন্য একটা ট্যাবের মধ্যে নিয়ে যাবে তাহলে এটা আগে ব্লাঙ্ক দেয় তাহলে যে পস ইনভয়েস এখানে আমি দিচ্ছি টার্গেট এয়ারটেকের মধ্যে ওকে টার্গেট আন্ডারস্কোর ব্লাঙ্ক তাহলে সে অন্য একটা ট্যাবের মধ্যে নিয়ে যাবে পিডিএফটা এখন যদি আমি পেস্টটা রিলোড করি দেখেন পেস্টটা রিলোড করলাম করে এটাতে ক্লিক করলে সে একটা অন্য ট্যাবের মধ্যে পিডিএফটা নিয়ে আসছে ওকে এখন আমরা গত বলবো যে এই জায়গায় যে কাজটা করেছিলাম এই যে অ্যাপ্রুভাল ইনভয়েস এটার মধ্যে অনেকগুলো ক্লিক করেছিলাম তো যে পেস্টটা ডিজাইন করেছিলাম ওই পেস্টটা পুরোটা আমি কপি করে নিয়ে আসতেছি এই যে ইনভয়েস অ্যাপ্রুভাল আর কার্ডবোর্ডের মধ্যে আমরা দুইটা টেবিল নিয়েছিলাম দেখেন এই যে ফর্মের ভিতরে একটা টেবিল ফর্মটা আমরা পরে ক্লোজ করে দেব বা আগেও ক্লোজ করে দিতে পারি তাহলে আমি যে এই ফাংশনটা সহ প্রথম টেবিলটা নিলাম কপি করলাম দেখেন কপি করে যে আমাদের এই টি বোর্ডের মধ্যে এখানে প্যাস্ট করে দেব দেখেন প্যাস্ট করলাম প্যাস্ট করে এটা আমি একটু অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দিচ্ছি দেখেন দিলাম দিয়ে তারপরে নিশ্চয় যে ফর্মের নিচে আরেকটা টেবিল শুরু হয়েছে এই টেবিলটা কপি করলাম কপি করে আমি নিচে যদি প্যাস্ট করি তাহলে আমাদের কি হয় জাস্ট একটু চেক করার জন্য প্যাস্ট করলাম পেস্ট করে আমি যদি পেস্টটা রিলোড করি তাহলে কি হয় আমাদের ডাটা অনেকগুলো চলে আসার কথা হ্যাঁ আমাদের এই যে এই ডাটা আসছে ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এখন যেটা করতে হবে পিডিএফের একটা সমস্যা হইল আপনার তাহলে পিডিএফ এর মধ্যে আমরা ডিপ নেই দেখেন তাহলে এটা আমি রিমুভ করতেছি রিমুভ করে যে বডির ভিতরে আমি একটা কন্টেনার ডিপ নিচ্ছি ডিপ ডিপ ক্লাস ইউজ করবো কন্টেনার একটা ডিপ নিচ্ছি ক্লাস রো রোর ভিতরে একটা ডিপ নিচ্ছি তো এখানে আমাদের বুটস্টাফের অবশ্য ফাইলটা সাপোর্ট দিতে হবে প্লাস কল এম ডি বারো তো এই বারোর মধ্যে আমরা প্রথম টেবিলটা নিব যে আমাদের প্রথম যে একটা টেবিল আছে এই টেবিলটা নিব কপি করলাম দেখেন এই যে ফাংশন সহ কপি করলাম কপি করে প্রথমটা এখানে নিব দেখেন পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে হ্যাঁ এটা এখন সেভ করবো সেভ করার পরে যে দেখি কি হয় হুম এই অবস্থা হইল তো হওয়ার পরে কাস্টমার ইনফরমেশন কাস্টমার নেম মোবাইল নাম্বার অর্থাৎ এটা এক লাইনে ধরতেছে না তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশন তাহলে আমরা এটা পেস্টটা একটা সুন্দর একটা ডিজাইন করতে হবে আমাদের বোর্ড স্টাফের যে মেন ডট যে যে ফাইলটা আছে সেটা আমরা সাপোর্ট দেই ব্যাকহ্যান্ডের মধ্যে যেমন মাস্টারের মধ্যে যে ফাইলটা দেওয়া আছে এটা একটু সাপোর্ট দিয়ে দেখতে পারি কি হয় তো আমাদের যে লেয়ার্স ফোল্ডার তার মধ্যে মাস্টার মাস্টারের মধ্যে বোর্ড স্টাফ মেন ডট যে এস বোর্ড স্টাফ এই যে বোর্ড স্টাফ মেন ডট যে এস এই যে এই ফাইলটা এটাই আমি পুরোটা এখানে লিঙ্ক থেকে কপি করে নিলাম দেখেন বোর্ড স্টাফ ফোর মেন ডট যে এস এটা আমি কপি করে এখানে এই পিডিএফ এর ফাইল কিন্তু আলাদা থাকে এই জন্য এখানে আলাদা সাপোর্ট দিতে হবে অর্থাৎ এটা কোনোটার সাথে এক্সটেন্ড করা নাই টোটালি আলাদা আছে তাহলে এর উপরে আমি সাপোর্ট দিয়ে নিচ্ছি দেখেন টাইটেলের পরে সে ব্যাকেন থেকে বোস্টাফের এই ফাইলটা সাপোর্ট নিলো মাস্টার থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম তো এটা সেভ করলাম সেভ করে এখন যদি বেস্ট পিডিএফটা রিলোড করি তাহলে দেখি কন্টেনার ক্লাসটা পাইছে কি না কন্টেনার কাস্টমার নেম 
मोबाइल नंबर नेम डिस्क्रिप्शन ओके तो पीडीएफ था मंदे ए फोर साइज़ में ना होए नहीं जरूर तो संभव तो एक ने एक टाइम जिन्हें देखें हमरे ए फोर साइज़ जो ने वही जब हमरे एक हैं तो के ए जिन्हें स्टाव हमरे इंक्लूड करते फरी जब हमने एक ने एक टाइम जिन्हें देखा है जो ए फोर साइज़ जो ने जैसे ने कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग के भीतर ए ए टाइप कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िगर भीतर पीडीएफ डॉट पीएसपी नाम एक टा फाइल है वो ये टा मध्य हमरा सोले जाए कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर मध्य पीडीएफ डॉट पीएसपी कॉन्फ़िगर भीतर तो बनो पीडीएफ फाइल ही देखते सी ना ओके वो तो हमारे बाइडी बोल बाबे शनिया नहीं बेसाइज तो ये तो दरगन नहीं जब बाबे आसे हमारे ये बाबे एक हास्क करी तो ये तो कस्टमर इनफॉरमेशन जब फील्ड आसे ये तो हमारे तो लाग बे नहीं ये तो रिमूव कर दीजिए देखें तो हले हम ये तो कॉपी करें नियाशलाम एक तो कंटेनर क्लास निलाम कंटेनर कस्टमर है जो ऐटा मध्य लाग भी नहीं लाके नेटा मेरी मुक्त कर दिला तो कस्टमर नेम आरे का ने पी टैग यूज़ कर बोला शब्द बोला पी टैग मेरी मुक्त कर दी जो अर्थात ऐटा हम रा हैं न तुम को लेखते लेखले शब्द चबालो है मन है ओके ऐटा मिल मेरी मुक्त कर दी चीज़ आगे ने का टेबल नीचे टेबल टेबल र ओके टेबल भी तो टी बॉडी नहीं नीचे शोरा शोरा ये टी बॉडी में होते टी आर टी आर में होते टी डी तो टी डी वाइट नीचे बोलते इधर देखें वाइट तो हमारे तीन त्रिशे नो बॉय एड्रेस में होते हमारे सोलिश दिए देवो और बाकी तीन टाइप देवो तीरिश करे दो टाइप तीरिश करे तो तीरिश परसेंट आरे क्या नाम ओके नेम तो नेम में बोलते हैं इजाम अंदर पेमेंट जरिए लक्षण टाइप करती है वोटर नेमिक कल ये कहने दिया दिवा जस्ट वाम रागे टाइप के कॉपी को नियास्त विराट मास्टर टाइप कहने के हम क्लोज कर देते लगते से ना जब उन्हें जेक ने जो नाम टाइप दवा से देखें पॉसिन बॉयस ना शेट है लोग अंदर इनवर्स रिसोर्स फोल्डर रिसोर्स में दे इन बस ये अप्रूवल जब फाइल टा ये टा मतलब लग बे अत गोत्र पर भी जब हम रखा स्टार्ट करें सिलम शेटा तेरे में दे जब जरिये लेशन टा करा ऐसे पेमेंट यार ये नंबर टा शेटा में कने दे दे वो जस्ट ओके नेम तो नेम वैसे में इटू दिलाम ये टा कॉपी कर बोल देगें कॉपी ताहले हमारे एक्शन परसेंट रह गया लो आर ये टा नेम एड बोल दो ले हो बे मोबाइल नंबर अशोधु मोबाइल दिला हमारे ये टा एड्रेस ओके ताहले एक नोटी तो हो बे मोबाइल अंडर्स को नंबर मोबाइल अंडर्स को नंबर आर ये कन हो बे एड्रेस ओके तीन टा दिया दिला अच्छा हमारे जो पीडीएफ जो फाइल टनी सेटर में तो किन तो हम रखा स्कोर दिसी अपना अब भूले जाएँ ना ओके इट अकॉर्ड लाम कोरी आपने जो पेस्ट आई रिलोट कोई देखें की है हाँ रिलोट करा पड़े हमारे दरिया के पेज चले शिज जो के फाइन तो हम लेटन ही लाम कस्टमर तीन टन नाम तार पर एक ने देखना एक टाइप नि� एर मुझे निबो क्लास रॉ रॉ एर मुझे एक टा डीप निच्छी डीप जार क्लासिक्स करवो 
कॉलम टी बारो तो एक है ना कट आप टेबल निचे देखें और तब बोर्डस्टाफ में मुद्दे टेबल पीडीएफ में मुद्दे अपना टेबल सारा वन शेम अपने डिजाइन में लाइट फार्ड बनना इसलिए टेबल ने वाइस अच्छा बालो टेबलर मध्य टी बोर्डी नहीं निभो शोरा शोरी टी बोर्डी टी बोर्डी मध्य टी आर तो टेबलर वाइट नहीं निचे हंड्रेड परसेंट देखें हंड्रेड परसेंट एक बार टी आर में मध्य में तीन टाटी डी निभो देखें तीन टाटी डी तो तीन टाटी डी मध्य आमिस अच्छी जहाँ मध्य पीडीएफ तीन टाटी डी ऊपर लेर मतलब ताहले पहले हम लोग देखते हैं वो इनवॉइस नंबर देखें स्ट्रॉंग ट्रैक यूज़ करें इनवॉइस नंबर तब फिर हैश दिया हैश हैश दे जाम अंदर जो इनवॉइस नंबर है जया ट्रांस है हम लोग फंक्शन को रखें सिलाम देखें जो ऊपर है ये इनवॉइस नंबर ये तो दिया देखो तो ले फंक्शन तो दिया होगा वह तो जब हम कंट्रोल आते के मुल्क तो जो इनबॉयस नहीं लाम शायद इनबॉयस टाइप की तो कास करा हुई थी से तब वो जब मल्टी जॉन जेट अगर से हैज मिनी शेटर वो भी नया हुई से ये जो ने इनबॉयस है इनबॉयस नंबर आर की हम कॉपी करेंगे आज तो सिर्फ आज इनबॉयस इनबॉयस नंबर तब फिर आकर टीडी नीची टीडी तो � अभी मौने कर दिया हमने शापला शॉपिंग मॉल ताले का नेट आ पी टैग नीचे देखें बस पान टैग नीचे पारी स्पान नेट आ मुझे हम जिल्लम शापला शॉपिंग मॉल ओके दो का ने नाम दिल्लम तब फिर आर का टीडी ये टीडी मुझे हम जिल्लम तक भेज शोरूम मोबाइल ऐसे से ये अपना ओनर मोबाइल तो मालिक का नाम बार एवं दो का नहीं नाम बार शेट दे देगो अगर पेस्टर रिलूट करें सेव दिया कि होय देखिए डिजाइन रखा मना शुल्लो पेस्टर रिलूट कर लाम देखें रिलूट कर पड़े हम अधे इन बस नाम बट्टा शुल्लो और ये टा शॉपिंग मॉल ऐसे चे ओके ताहले इटा मैं एक टू साइज़ टा बोरा को लेते हो स्पान टैग जेतु नीलाम जस स्पान ताहले मैं स्टाइल यूज़ करूँगा स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ हमें फ़ॉन्ट साइज़ दे दो पीस पीक जेल और इटर बैकग्राउंड यूज़ करें देवो ब्लू कलर ओके देखें पेस्टर रिलोट कर लाम इटा मंदे अतः तो ऑन नेक्टर कलर देवा जाते पारे अपने लोग कलर कंबिनेशन कोई नहीं बन एक ने कलर नहीं लाम डी दिलाम आप तो डी डी तो कलर टाप ना मने टब इन बॉय से कीरो कम डिजाइन लागे शेट आप ना मिट्टू ऐ कोई नहीं बन ओके शापला शॉपिंग मॉल तार पर इन्हीं साल एक टब ब्रेक दिए दिए दिवो तार एड्रेस इन ये अन्य से देखें स्पान टक लोस है लो तो एक नए में एक टू ब्रेक यूज़ करते सी ब्रेक ब्रेक यूज़ करे तार ये एड्रेस टक बोले दिवो जाए उत्तर बाढ़ उत्तर बाढ़ डाका ओके जास्ट इट एड्रेस दे दिला ओके फेस्टर रिलोट करो हैं रिलोट करा पुरा हमारे हो जाए शॉपिंग मॉल उत्तर बाढ़ � मोबाइल नंबर दिवो देखें ताहले कने दिए दिवो अमी ओनर मोबाइल नंबर मालिक का नंबर आगे जेटा ओनर मोबाइल तेर मुद्दे में बोले दिवो जाको नेक्टर नंबर दिए दिवो जस्ट जीरो नाइन टू एट फाइव डबल वन जीरो फोर नाइन आर का शोरूम नंबर दिए दिवो अरी तो शोरूम स्पेलिंग ट्रैक तो देखें नहीं शोरूम ओके इधर वाला शोरूम तो वाला शोरूम नंबर एड्रेस है ओनर नंबर तो मोबाइल ना दिया इसलिए हम दो इटा जिनिश निचे तो यार बहुत सारा इटा स्पान ट्रैक निचे देखें स्पान 
Spanium bit modem yakanitu showroom showroom and with the zero one nine two eight five double one zero four nine. Therefore, you can make a break niche again. Span right in close hello. What are the element that you could do again? Type of actor number is cool. I mean, your owner on the Malika Jadam butter owner number. I address a showroom number, do for a number. Yes, take a bit of letter go the lump. Yes, okay. Now we are going to then paste a reload code again. Hmm, paste a reload code for our mother. A DJNS Ashlo. A kind of showroom number, Malik owner number. The whole like a new just a market project on a number. Did the other the letter the lump zero one seven zero four three four four one two six. Okay, it is the go the best a reload column again. Okay, I read about the customer information. Type for a term for Amra, a TD Nibo, TD Mudamra, and Bole Devo, the invoice. The other eight time other a rotor shash, than this character on each they can dip class equal row, and that a dip niche dip. Class call MD baro air modami actor u tag nichi u underline to underline with the rami strong debo strong the ami just for the chi customer invoice invoice or the item of the customer invoice time of the agent actor the other lam I have to say text center. You are my class. You score go class text center. I can paste a reload column. Corroborate. I can text center. Cast cut this in a style. The text center for it. Style text airline. Center or the PDF with the upper one a post of a class cast for winner. Calculator they can cast for any agent name of the table in it. The other thing in the table never they can jamila PDF is on a bit design for when the whole motor motor on a show my solid average among already solid at John Shamoy. The whole later I'm going to the book a table need to have a canoe for the day as I get a bill. Under the hand, I make a necker table niche table. Tea body, tea body with the TR, TR with the TD, thinner TD in the market. I can eat a copy for work, copy for it. TD, TD, but the mask and a remote the should have me TD, 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 सेव कर लाम सेव कर अब पहले पेस्टर जो दिल्ली लोट करी था हल्के की है हम्म ये ट्रैक वन मास्क का नया कौन स्टाइल कर बो अब तो तीन ट्रैक एक टा व्हाइट दिया दिवो देखा नहीं ट्रैक व्हाइट तीरिश परसेंट ये ट्रैक व्हाइट तीरिश परसेंट आशे मास्क ने बाकी टा नहीं नहीं बे बाकी टी टी डी टा है आशे टेबल डी लेवल ठीक है कास्ट करे उस तरह से तो अलग टा तीस परसेंट ना दिए टा दिए थी सोल्लिश परसेंट पोतम टा तो सोल्लिश परसेंट रखे जाएगा नहीं नहीं बे तो अलग मीडियल आज बे Economical media lash any tahula actually the better one punch as person there the bottom track Okay
পঞ্চাশ দিয়ে হওয়ার পরে এখন আবার বেশি চলে গেল তাহলে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যদি দেয় তাহলে কি হয় দেখেন হুম এবার ঠিক আছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু বেশি ভালো লাগতেছে না অবশ্য একটা সুন্দর কালার দিতে পারি ওকে এটা পরে দিচ্ছি তাহলে আমাদের এটার একটু স্টাইল সাইজটা বড় করে দিচ্ছি ওয়ের এখানে একটা স্পান ট্যাগ নিচ্ছে দেখেন স্পান স্পানটাকে স্টাইল করে করে দিচ্ছি ফন্ট সাইজ বিশ পিকজেল ওকে রিলোড করলাম স্পান ট্র্যাক দেওয়ার কারণে মনে হয় এটা স্পানের ভিতরে হ্যাঁ স্পানের ভিতরে আবার কোনো কিছু ইউজ করিনি কাস্টমার ইন বয়েস অর্থাৎ আপনার কোনো একটা গুগলের ইন বয়েস ডাউনলোড করে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সেটা আপনারা করে নেবেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে এখন এই যে সাইজ বেশি দেওয়ার কারণে আবার দুই লাইনে চলে এসেছে তাহলে যেই পনেরো পার্সেন্ট ওকে পনেরো পার্সেন্ট দিলাম কাস্টমার ইন বয়েস কাস্টমারের নাম এটা তার মোবাইল নাম্বার এটা তার অ্যাড্রেস এটা আর এটা হচ্ছে দোকানের নাম দোকানের অ্যাড্রেস তাহলে নিচের অ্যাড্রেসটা যেটা আছে এটা আমি স্পান থেকে নিয়ে আসতেছি অর্থাৎ দুইটা ম্যাচ করতেছে না জিনিসটা বিশ পিক জেল তাহলে এই স্পান ট্যাগটা আমি এইখানে ক্লোজ করে দিলাম যে ব্রাকের আগে নিচেরটা স্পান সারা থাকবে তাহলে স্মল থাকবে ওকে রিলোড করলাম দেখেন হ্যাঁ এবার ঠিক আছে এটা ওপরে একটা এটা তারপরে অ্যাড্রেস এটা ওকে স্পানটা এর আগে নিয়ে নিলাম তারপরে ব্রেক ব্রেক দিয়ে এটা এই অবস্থায় হইল ওকে এখন আমাদের এই যে বাকি একটা নিয়ে আসতে হবে তাহলে আর একটা দেখেন প্রথম এখানে নিলাম একটা কন্টেনার এখানে র র মধ্যে আমরা এই জিনিসটা নিলাম কলম ডিবারের মধ্যে এই যে একটা টেবিল তারপরে একটা র কলম ডিবারের মধ্যে একটা টেবিল এই টেবিলের মধ্যে ইনবস নাম্বার এটা নিলাম তারপরে যার একটা এটা মূলত আমরা ওই জায়গা থেকে মূলত কপি করে নিয়ে আসছি এটাও নিলাম নেওয়ার পরে আর একটা এখন র নিচ্ছি ডিপ প্লাস ইকুয়াল র র আন্ডারে ডিপ নিচ্ছি ডিপ প্লাস ইকুয়াল কলম ডি বারো তো এর মধ্যে আমাদের এই যে ইন বয়েস অ্যাপ্রুভাল এর পরের টেবিলটা কপি করে নিয়ে আসবে দেখেন এই টেবিলটা কপি করলাম দেখেন এর মধ্যে আমাদের ফর ইউজ করা আছে অর্থাৎ যা আছে তাই নিয়ে আসবো পুরোটা এখানে পেস্ট করলাম দেখেন পেস্ট করার পরে এখানে ইনপুটটাই হিডেন দেওয়া আছে এই হিডেন তিনটা উঠাইয়া দিলাম এখান থেকে আর এখানে যে ইনভয়েস ইনভয়েস ডিটেলস আমরা উইথ দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেটাই ফরিস করা হয়েছে অর্থাৎ গত পর্বটি যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে ওইটাই পুরোটা এখানে কপি করে নিয়ে আসতেছি তারপর যা যা আছে এভাবে দিয়ে দিলাম ওকে এখন পেস্টটা আমি রিলোড করবো দেখেন রিলোড করলাম হুম রিলোড করার পরে আমাদের টেবিলটা চলে এসেছে আর এইখানে একটা জিনিস দেখেন সাব টোটাল ডিসকাউন্ট গ্রান্ড টোটাল এটা ডান দিকে চলে এসেছে আর এখানে কারেন্ট কোয়ান্টিটি দরকার নাই এখানে তো আমরা রেয়া করতেছি না তাহলে কারেন্ট কোয়ান্টিটি যে এটা আছে এটা রিমুভ করে দিচ্ছে যে কারেন্ট কোয়ান্টিটি এই টি এসটা এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম প্লাস এখানে কারেন্ট কোয়ান্টিটির যে এই টিটিটাও রিমুভ করে দিলাম দেখেন ওকে এখন পেস্টটা যদি আমি রিলোড করি এখানে এই টিটিটা শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে এই পুরোটা রিমুভ করলাম দেখেন এখন পেস্টটা আমি রিলোড করলাম করার পরে এখানে যেহেতু একটা টিটি দিয়ে দিয়ে কমিয়ে ফেলছি তাহলে এখানে আমাদের 
প্রতিটার মধ্যে রস পান সিক্স ইউজ করেছিলাম তো এখন একটা সিক্সের জায়গায় পাস করতে হবে কলস পান করে দিচ্ছি পাস ওকে পেস্টটা রিলোড করলাম হ্যাঁ আসলো তার মানে আমাদের যে ইনভয়েস নাম্বার এটা দোকানের নাম দিলাম তারপরে এটা দোকানের সরম নাম্বার এটা তারপরে মনে করেন ওনার নাম্বার মানে মালিকের নাম্বার এটা আর এটা টাইটেল দিলাম যে কাস্টমার ইনভয়েস তো এটার মতো কাস্টমার নাম্বার মোবাইল নাম্বার তার অ্যাড্রেস আর এখানে কি কি প্রোডাক্ট নিল সেটা তো আমি চাচ্ছি যে পুরোটাকে একটা রোর মধ্যে নিয়ে আসতে বা যেভাবে আছে এইভাবে আপনার ইনভয়েস এটা অনেক সময় চলে যাচ্ছে একটা গুগল থেকে কোনো একটা ইনভয়েস নেবেন নিয়ে কীভাবে ডিজাইন করতে হয় সেটা ইনভয়েস করবেন ডাটাগুলো জাস্ট আমরা নিয়ে আসতে পারছি তারপরে নিচে একটা প্রিন্ট টাইম দিব এই জন্য আমি একটা ফাংশন কপি করে নিয়ে আসতেছি দেখেন অর্থাৎ কারেন্টের প্রিন্ট টাইমটা দিব তাহলে আমরা টেবিলের নিচে এখানে দেখেন এই যে টেবিলটা সে ক্লোজ হইল হওয়ার পরে আর একটা এই টেবিলের নিচে আমি টাইমটা দিব দেখেন ওইটা আমি একটা ফাংশন ক্রিয়েট করছি এটা নিয়ে আসতেছি স্যাম্পল স্যাম্পল এই যে দেখেন এখানে একটা পিএসপি এই ফাংশনটা আমি নেবো মানে ঢাকা আমাদের বাংলাদেশে ঢাকার রান টাইম দেখাবে যে এখানে জাস্ট এই পিএসপি একটা ব্লক হইলো পিএসপি ওপেন অ্যান্ড পিএসপি পিএসপি ক্লোজ ওকে এটা নিলাম নেওয়ার পরে যে ডেট ফাংশনের মধ্যে এখানে নিলাম দেখেন ডেট নিউ ডেট এরপরে নাও তারপর নিউ ডেট টাইম জুন এশিয়া ঢাকা তারপরে যেটা করতে হবে আমাদের যে কারেন্ট টাইমের যে একটা ইয়ে আছে এটা দিয়ে দেবো এই যে এই ফাংশনটা আর এটা আমি বলে দেবো প্রিন্টিং টাইম এখানে আমি একটা আই ট্যাগ নিচ্ছি তারপরে এই যে আই ট্যাগ আয়ের ভিতরে আমি বলে দেবো প্রিন্টিং প্রিন্টিং টাইম দিয়ে তারপরে এই যে প্রিন্টিং টাইমের এই ফাংশনটা ইউজ করে দেবো ডেট ফরমেট তারপরে যে ইউজ করবেন আপনারা করে এখন এটা আমি সেভ করবো সেভ করার পর তাহলে আমাদের নিজেদের কারেন্ট যে একটা টাইম থাকে সেটা চলে আসবে দেখেন আমাদের যে কারেন্ট প্রিন্ট টাইম প্রিন্টিং টাইম চলে এসেছে এপ্রিল তেরো দু হাজার বিশ তিনটা তেইশ এআম এই যে আমাদের এখন গড়িতে তিনটা চব্বিশ বাজে সেই কারেন্ট টাইমটা সে নিয়ে নিল ডাকার টাইম ওকে তারপরে আমরা নিচে আরেকটা ফিল করব যেমন সিগনেচার সিগনেচারের জন্য আমরা একটা ডিপ নিচ্ছি তাহলে ওইটাও ডিপের মধ্যে নিয়ে নেব দেখেন এইখানে আমি একটা ডিপ নিচ্ছি ডিপ প্লাস রো আর এখানে একটা ডিপ নিচ্ছি ডিপ প্লাস ইকুয়াল কল এম ডি বারো বারোর মধ্যে সিগনেচারের একটা আমি নিয়ে আসতে পারি এখানে দেখেন এর মধ্যে একটা এস আর নেওয়া হয়েছে একটা ট্যাগ নিলাম হরিজন্টাল রো তার মধ্যে মার্জিন বটম নিয়ে নিলাম জিরো তারপরে এখানে দেখেন এই টেবিলটা আমি নিয়ে নিলাম এর ভিতরে একটা টেবিল নিলাম দেখেন এই হরিজন্টাল রো নিয়েছে তো এর মধ্যে আমি বলে দিলাম যে ক্রেতার মানে কাস্টমার সিগনেচার কাস্টমার সিগনেচার আর এটা হবে বিগ ক্রিয়েটার সিগনেচার যে মানে সেলার সিগনেচার সিগনেচার যে সেল করতেছে জিনিসটা সেলার সিগনেচার আর এটার স্টাইল করা হয়েছে হোয়াইট ফোর্টি পার্সেন্ট টু নেওয়া হইলো তিনটা টিডি নেওয়া হইলো আর এর মধ্যে টেক্সটাইল অ্যান্ড সেন্টার যা যা করা এটা একটু দেখে টাইপ করবেন ওকে পেস্ট আমি রিলোড করলাম দেখেন রিলোড করার পর এই যে আমাদের নিচে একটা হরিজন্টাল রো এসেছে তার নিচে এই কাস্টমার সিগনেচার এখানে কাস্টমার সিগনেচার করবে আর এখানে সেলার সিগনেচার ওকে তাহলে যে এয়ার নিচে মূলত আমরা একটা হরিজন্টাল রো ইউজ করবো এই যে উপরের এই এই পার্টটা নিচে তাহলে এই হরিজন্টাল রোটা আমি এটা কপি করতেছি দেখেন এটা কপি করব কপি করে এই যে আমাদের যে উপরের পার্টটা এই হেডারের পার্টের এই যে এয়ার নিচে একটা হরিজন্টাল রো ইউজ করে দেবো তাহলে চলে যাচ্ছে যে উপরে দেখেন উপরের পার্ট মূলত যে আমাদের এটা হুম তো এর 
নিচে মানে আমি এটার উপরে করে দেবো যে এই জায়গা থেকে আরেকটা ডিপ শুরু হয়েছে তো এর উপরে আমি দিয়ে দিলাম এইটা হরিজন্টাল রো তাহলে পেস্টটা রিলোড করবো দেখেন হুম রিলোড করার পরে উপরে একটা হরিজন্টাল রো নিয়ে নিল তো হরিজন্টাল রো নিচে মূলত এই কাস্টমার ইনভয়েস তারপরে এটা কাস্টমারের নাম আর কাস্টমারের ওই যে সব কিছু ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো চলে এসেছে অর্থাৎ গত পর্বে আমরা যেটা করেছিলাম কাস্টমার অ্যাপ্রুভাল তার কোডগুলো এখানে কপি করে নিয়ে আসা হয়েছে আমি তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ করিনি জাস্ট খালি ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ করেছি আর এটা হলো আমাদের পেস স্লিপ তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি দেখেন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে আমি স্যাম্পলের মধ্যে যেটা করেছিলাম তো ওইটা নিয়ে আসতেছি দেখেন এখানে দেওয়া আছে এই স্টাইলটা পুরোটা নিয়ে আসি স্টাইলটা আপনারা দিয়ে দেবেন পরবর্তী অবশ্য বড় হচ্ছে বড় হোক কিন্তু আমরা একটা ইন বাস্তু ডিজাইন করতে পারতেছি ওকে তাহলে যে সাপটা এই স্টাইলের মধ্যে আমি এটা দিয়ে দেবো এই স্টাইল পুরোটা পেস্ট করলাম দেখেন এখানে যা আছে যা আছে প্যারিং কত কি নেওয়া হয়েছে এটা দিয়ে দিয়েন আপনারা তাহলে এখন এটা যদি দেয় তাহলে দেখেন আমাদের কি ডিজাইনটা হয় হ্যাঁ এখন একটা সুন্দর একটা ভালো অবস্থানে চলে এসেছে অবশ্য তারপরে অ্যাড্রেসটা যা আছে এইভাবেই থাক সমস্যা নাই ওকে তার মানে আমরা একটা ইনভয়েস সুন্দরভাবে করতে পারলাম যে প্রিন্ট ইনভয়েস এইখানে আমরা ক্লিক করলে এটা আলাদা ট্যাব নিয়ে এখানে এটা ওপেন হচ্ছে আর এটা মূলত হচ্ছে এই যে আমাদের প্রথমে একটা লিস্ট করলাম যে ইনভয়েস এটা আমি এখন এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখেন যে পস ইনভয়েস লিস্ট এর মধ্যে জাস্ট এই ডাটাটা এই যে এই কন্ট্রোলার থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে যেগুলো স্ট্যাটাস অন সেগুলো এটাতে আসবে আসার পরে এখানে উপরের এই টাইটেল নেওয়া হইলো একটা টেবিল টেবিলের মধ্যে যে টাইটেল আর টি বডির মধ্যে এই ডাটাগুলো নেওয়া হইলো পরে স্কুল যে ওয়াল ডাটাটা পাস করা হয়েছে ওয়াল ডাটা সেই ওয়াল ডাটাটা এখানে পরিস করা হইলো অর্থাৎ আগেরটা থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম তারপরে এখানে যে ইনভয়েস প্রিন্ট নামে একটা রাউটের মধ্যে আইডি দিয়ে পাস করা হইলো আর টার্গেট দেওয়া হইলো ব্লাঙ্ক আর সেটা চলে গেছে এই রাউটে এই রাউট মানে যে আমাদের এই রাউটটা ইনভয়েস প্রিন্ট তারপর এটা চলে আসলো যে এটা ইনভয়েস প্রিন্ট আর পিডিএফের আমরা এই কাজ করলাম পিডিএফ এ লিখতে হবে আপনাকে লিখে তারপরে উপরে পিডিএফটা অবশ্যই যে সবার উপরে ইউজ পিডিএফ দিতে হবে ইউজ পিডিএফ তারপর এটা দিলাম আমরা দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে এই পাস করলাম এই যে ফাইলটা দিয়েছিল ব্যাক এন্ড পিডিএফ ফুলটা তার মধ্যে এই ফাইলটা এই যে আমাদের এই ফাইল তারপর যেহেতু আমি যে ইনভয়েসটা পাস করেছি ইনভয়েস সেই ইনভয়েসটাই মূলত উপরে দেওয়া হয়েছে যে ইনভয়েসের নাম্বার দেখেন এখানে এই যে এটাই দেওয়া হয়েছে ইনভয়েসের নাম্বার ওকে তারপরে কাস্টমার ইনফরমেশনগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যে কাস্টমার ইনভয়েস এটার উপরে টাইটেল তার নিচে মূলত এই যে পেমেন্ট নামে একটা ইয়ে করলাম পেমেন্ট মডেল দিয়ে তার ফাংশন করা হইলো অর্থাৎ আগের পর্বটার পুরোটা কপি করে নিয়ে আসা হয়েছে কোনো চেঞ্জ হয়নি জাস্ট ডিজাইনটা চেঞ্জ করা হয়েছে তারপরে যে এটা করা হইলো টেবিল তারপরে যে ইনভয়েস ডিটেলসটা রো করা হইলো যা যা ছিল তাই ওকে এটা আপনার একটু প্রয়োজনে একটু আমি স্কোয়াল আপস করে রাখতেছি দেখে রাখেন দেখেন এটা একটু ছোট করলাম এই যে কন্টিনিউ দিলাম রো এই রোটা এখানে শেষ হইলো তারপরে আরেকটা রো শুরু হইলো যে এই রোটা এখানে শেষ হইলো তারপর আরেকটা রো শুরু হইলো এই রোটা এখানে শেষ হইলো দেখেন তারপর আরেকটা রো শুরু হইলো এই রোটা এখানে শুরু হয়ে তারপরে আর একটু নিচে নামলাম দেখেন এই যে এখানে এই ডিজাইন এই যে এখানে শেষ হয়ে গেলো ওকে তারপর আবার রো সিগনেচার তাহলে আমরা সেভ করলাম সেভ করার পরে এটা আমাদের একটা ইনভয়েস আমরা মোটামুটি একটা ইনভয়েস ডিজাইন করতে পারলাম এখন এখান থেকে কাস্টমারকে সে প্রিন্ট দিয়ে দিতে পারবে তো আগামী পর্বে আমরা যেটা করব একটা রিপোর্ট করব যে ডেইলি ইনভয়েস লিস্ট অর্থাৎ আমরা দুইটা ডেট দিব স্টার্ট ডেট এবং এন্ড ডেট ওই ডেটের দুইটা ডেটের মধ্যে যত প্রকার ইনভয়েস হবে কতগুলো হইলো কত টাকার ইনভয়েস আমরা করতে পারছি এই ডেটের মধ্যে সেই সেই রিপোর্টটা আমরা এখানে করব ইনভয়েসের আন্ডারে তারপরে আমরা যেটা করব যে স্টক ম্যানে স্টক স্টকের মধ্যে স্টক রিপোর্ট হবে আর স্টক রিপোর্ট আবার একটা হবে ফুল স্টক রিপোর্ট আর একটা প্রোডাক্ট ওয়াইজ বা সাপ্লাই ওয়াইজ স্টক রিপোর্ট হবে সার্চ করে তাহলে আমরা বাকি কাজগুলো অন্য পর্ব করব তো আজকে পর্বটি এখানে শেষ করব যদি পর্বটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর বুঝতে কোনো সমস্যা হলেও কমেন্ট কর লাইক কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ